ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம சொல்கிற சின்ன சின்ன விஷயம் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஷனையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது நம்மளோட கொஷின் எப்படி இருக்கும் நம்ம எதுக்காக அட்லாஸ்ட் நம்ம கொஷின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம படிக்கிறோம் இப்போது விச் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை விச் இஸ் நாட் அ டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா சேம் சேம் ஆஸ் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி செக் பண்ணுவோமோ செக் பண்ணுறது மட்டும்தான் சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி செக் பண்ணுவோம்னா அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி செக் பண்ணுவோமோ சேம் அதே மெத்தடில் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷனுக்கும் செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் சிஆர் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவோம் அப்படி தானே சிஆர் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஆர் நாட் அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனா அது அனாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா அது நாட் அனாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் நாட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏன்னா இப்போ டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கும் சேம் ப்ரொசீஜரே யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் செட் டு பி அனாலிட்டிக் அட் இசட் நாட் இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது இசட் நாட்டில் அனாலிட்டிக்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் இசட் நாட் அட் அண்ட் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் இன் த நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் இசட் நாட் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம அனாலிட்டிக் அட் இசட் நாட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் இசட் நாட் அண்ட் நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் இசட் நாட் இந்த இசட் நாட்டும் அதை சுற்றி இருக்க நெய்பர்ஹுட்லேயும் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்ன்றது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கணும் ஓகேவா டிஃப்ரென்ஷியபிள் இசட் நாட்ன்ற ஒரு பாயிண்ட்டு அதை சுற்றி இருக்க நெய்பர்ஹுட்லேயும் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை எஃப் ஆஃப் இசட்டை அனாலிட்டிக்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போது நம்ம அனாலிட்டிக்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை சொல்லும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்குது ஓகேவா இது இசட் நாட்டில் அனாலிட்டிக் அப்படின்னா இசட் நாட்டையும் இசட் நாட்டை சுற்றியும் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஸோ நம்ம அனாலிட்டிக்காக இருக்குன்னு சொல்லும் போது அது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம அனாலிட்டிக்கு செக் பண்ணுற சேம் கண்டிஷனையே செக் பண்ணி அது டிஃப்ரென்ஷியபிளானும் செக் பண்ணி சொல்லலாம் ரெண்டுமே வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் தான் வேறு வேறு டெஃபினேஷன் லிட்ரலாக பார்க்க போது ஆனால் செக் பண்ணுறது நம்ம சிஆர் இக்குவேஷனை வச்சே செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஷியபிளான்னு செக் பண்ண சொல்லி அப்படின்னா அந்த கொஷின் எப்படி செக் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வீடியோ பார்க்காதவங்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ செக் வத த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க செக் வத த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆர் நாட் அப்படின்னு கொஷின் கொடுப்பாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் இப்போது எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் மாட் இசட் ஸ்கொயர் ஒரு ஆப்ஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஷனை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதே போலவே எல்லா ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு மாட் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனும் கொடுத்துருக்கோம் சேம் அந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட்டோட வேல்யூ என்னென்னு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் எஃப் ஆஃப் இசட்னா என்ன சொல்லுவோம் டபுள்யூன்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி நம்ம சொல்லுவோம்னா யூ ப்ளஸ் ஐவின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் இசட்னும் போது இசட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மாட்லஸ்
இமேஜினரி பார்ட் ரியல் பார்ட்டியும் இமேஜினரி பார்ட்டியும் ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஐயே கிடையாது ஓகேவா அப்போ ஐ இன்ட்டு ஜீரோன்னு இருக்கிறதா இருந்தோம் இதோட வேல்யூ ஜீரோ தான் அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு இருக்குது இப்போது இதில் என்ன இருக்குது ரியல் பார்ட்டுன்றது ஐயோ இமேஜினரி பார்ட் ஐனா இமேஜினரி பார்ட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஐ இருக்கிறது தான் நம்ம இமேஜினரி பார்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஐயே கிடையாது அப்போ வி வந்து ஜீரோ இந்த சைடு இருக்க ரியல் பார்ட் என்னது யூ இந்த சைடு ரியல் பார்ட் இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ன்றது ரியல் பார்ட் ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இப்படி தான் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் யூவி கண்டுபிடிச்சிட்டு யூஎக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் யூஎக்ஸ்னா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் யூஎக்ஸோட வேல்யூ என்ன டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் டூ ஒய்ன் ஒய் ஸ்கொயர்ன்றது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் யூஎக்ஸ் யூஒய் கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் யூஐ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் ஒய் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ ஒய் கிடைக்கும் இங்கே விஏ ஜீரோன்றதுனால எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எதுக்காக இதை நம்ம செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிஆர் ஈக்வேஷன் ஹோல்ட் ஆகுதா அப்படின்றத பார்க்க தான் சிஆர் ஈக்வேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்க தான் சிஆர் ஈக்வேஷன் என்னது யூஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் யூஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட சிஆர் ஈக்வேஷன் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா கூட அது வந்து நம்ம அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இல்லை டிஃப்ரென்ஷிபிள் ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா சொல்லுவோம் சிஆர் ஈக்வேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் ஹோல்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சிஆர் ஈக்வேஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா யூஎக்ஸோட வேல்யூ என்னது டூ எக்ஸ் விஓட வேல்யூ அதுவாக கிடையாது அப்போது யூஎக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு விஒய் அடுத்தது யூஐ நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு ஹோல்ட் ஆகலை அப்போ சிஆர் ஈக்வேஷன் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு மார்ட் செட் ஸ்கொயர் இஸ் நாட் அ டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இப்போ கொஷின் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன்னாலும் நம்ம சிஆர் ஈக்வேஷன் தான் செக் பண்ண போகிறோம் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்னாலும் நம்ம சிஆர் ஈக்வேஷன் தான் செக் பண்ண போகிறோம் இந்த கான்செப்டை சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ முக்கியமாக இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வீடியோவை பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ந